bilionário ao apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, em Alagoas. Entre os bens mais valiosos, os ladrões levaram um relógio, avaliado em um milhão de reais, e um colar de diamantes, de um milhão e meio de reais. Você fica se perguntando mil coisas, quem foi, é alguém próximo, é alguém que estava dentro da minha casa, é algum amigo. É uma resposta que eu preciso ter. Domingo passado, o alvo dos criminosos era o terceiro andar desse prédio de luxo em Maceió. Segundo a polícia, no dia do roubo, os muros ainda não tinham esse tipo de cerca com arame cortante. Eles pularam o muro do prédio que o Carlinhos Maia mora ao pular. Eles procuraram o melhor posicionamento e, em determinado momento, ingressaram pela escada de emergência. Das 36 câmeras espalhadas pelo edifício, só algumas registraram a passagem dos ladrões. O Fantástico teve acesso às imagens com exclusividade. Dois equipamentos instalados na garagem gravaram a mesma cena. 1 e 16 da manhã. Um homem e uma mulher surgem no canto da garagem. Repare que ele anda com alguma dificuldade. Pela outra câmera, dá para ver melhor. O casal caminha no mesmo ritmo, pisando leve, sempre em linha, dificultando uma eventual identificação. Os dois estão com todo o corpo coberto, chapéu, máscara e luvas para não deixar as digitais. O homem ainda esconde o rosto com a mão. Só ele carrega uma mochila. Elas sabiam por onde deviam percorrer ali para evitar essas câmeras. Nós temos é, os chamados pontos cegos, alguns que já existiam desde o seu, a sua concepção e outras que foram provavelmente maliciosamente criadas para facilitar a empreitada. A polícia acredita que o crime vinha sendo planejado há um bom tempo, porque a câmera de segurança, a principal, a do corredor que dá acesso ao apartamento de Carlinhos Maia, foi desconectada há pelo menos 15 dias. E 15 dias é exatamente o prazo para que as imagens sejam apagadas automaticamente do servidor. Por isso, não é possível saber ainda quem desconectou o equipamento. Uma peça importante para a investigação. Além da câmera do terceiro andar onde vive Carlinhos Maia estar desconectada, outra no térreo estava desligada. O Fantástico levantou que o porteiro só tinha acesso a imagens de 16 câmeras. As outras, embora ligadas, não estariam canalizadas no monitor dele. Mas um alarme do sensor de presença tocou. O porteiro disse que, como outros casos de acionamento que por animais ou até pela sensibilidade mesmo do dispositivo, ele achou que era mais uma dessas situações e não se preocupou em olhar. Nós temos tido cuidado de saber se é só uma falha humana ou se é um envolvimento de pessoas ali que trabalhavam no edifício, pessoas ligadas ao, ao Carlinhos Maia. O condomínio onde Carlinhos mora fica ao lado de um hotel. A suspeita é de que eles tenham vindo de lá. A gente também trabalha com a possibilidade deles estarem hospedados no hotel. O hotel que fica geminado ao, ao empreendimento onde morava o influencer. No lançamento do residencial de altíssimo padrão, a segurança era um dos principais atrativos. Segundo a incorporadora, todos os principais pontos do prédio são monitorados, mas houve interferência humana para burlar o sistema. A segurança particular, privada, que chegou no, no empreendimento depois do acionamento do sensor de presença, ela acabou sendo dispensada sob o argumento de que não havia nenhum problema naquele momento. Esse sensor de presença, ele continuou desligado até o final do furto, né? Então, certamente, a saída das pessoas, ela foi pelo mesmo local e sem o novo acionamento do sensor de presença. Os bandidos ficaram cerca de duas horas e meia no prédio. Outro detalhe que a polícia precisa desvendar. Os ladrões que abriram a fechadura eletrônica do apartamento de Carlinhos tinham a senha ou usaram algum equipamento para destravar a porta. O trabalho maior deles foi acessar o ambiente. Nós recolhemos a fechadura para tentar dar essa resposta para a investigação. Essas fotos mostram armários do quarto revirados. Para a polícia, os ladrões são de fora do estado e tinham uma encomenda. O relógio mais caro, avaliado em um milhão de reais, e um colar de 36 diamantes, de um milhão e meio de reais. Eles estavam no cofre com algumas outras joias. Os bandidos 
saíram com o cofre tudo. O alvo era tão definido que ficaram para trás outros seis relógios, também valiosos de uma outra marca de luxo. Mas uma coisa é clara para nós, eles têm uma expertise, têm uma qualificação diferenciada para agir em crimes dessa natureza. O colar de diamantes e o relógio, Carlinhos chegou a mostrar nas redes sociais. Carlinhos Maia, aos 30 anos, só em uma rede social, divide o dia a dia com mais de 25 milhões de seguidores. Eu quero encontrar você no meu show. Na Vila Primavera, em Penedo, o menino pobre descobriu que, com um celular, podia levar o cotidiano da família e dos vizinhos para muito longe. Caiu no gosto do público. Estou aqui em Mossoró e, como sempre, não venho. Ganhou fama, dinheiro, virou fenômeno. Eu sei que é nordeste, mas eu saí de um ar-condicionado para o outro, né? Tá legal? Quem planejou o roubo sabia que o apartamento estaria vazio. O marido de Carlinhos, Lucas Guimarães, estava no México a trabalho. Deus está cuidando de tudo, a justiça está cuidando de tudo, a gente não pode fazer muita coisa, como vocês sabem. E Carlinhos em Aracaju, onde tinha marcado uma cirurgia de lipoaspiração. Ele recebeu nossa equipe esta semana num hotel onde se recuperava. Não é nada grave, só que é invasiva, né? E aí tem essa cinta, eu tô todo robótico assim. Quando você ficou sabendo do roubo, você tava aqui, então? Eu tinha acabado de acordar, na verdade, da anestesia. Eu recebi a notícia, eu fiquei um pouco em choque, aí mandei pra todo mundo. Como assim? Minha capa é a casa da gente, né? Por causa da vida de influenciador digital, você... Qual é o nosso trabalho? Mostrar a nossa vida. E as pessoas, às vezes, ficam falando, ah, mas mostra demais, mostra demais. Eu comecei a ganhar meu dinheiro, a, a ter notoriedade, depois comecei a mostrar a minha vida. Então, como é que você para de mostrar a sua vida? Tem um, um relógio que eu tinha acabado de comprar. Tava tão feliz, me exibi tanto com esse relógio, Marlis. Fiz foto com o relógio, só faltei fazer foto nu com o relógio, assim, olha. Era um sonho esse relógio também? Não, não era sonho, não. Coisas materiais não são sonhos. O meu apartamento era um sonho. Gente, quero contar uma coisa a vocês. É mesmo! Eu disse a vocês, eu disse a vocês que ia comprar. Toda a minha infância, eu passava com a van, né, vendo aqueles apartamentos na beira da praia. E eu sempre dizia, um dia eu vou morar aí. E aí ver aquelas imagens da porta do seu quarto arrombada, ver aquelas imagens de que as pessoas violaram um espaço que é meu, que é sagrado, né? Esses objetos também não conseguem vender em qualquer lugar isso? Não, não, porque os diamantes têm um número dentro deles de série, né? O relógio também é um relógio que tem poucas tiragens. Recebeu mensagem de grande parte de revendedores de relógios de luxo, né? De joias dos carrinhos, já passou o número aqui do, do relógio. Me arrepender de me expor tanto, eu acho que não. Porque foi essa exposição que me, me, me fez chegar onde eu cheguei. Então, eu acho que fica a mensagem de se expor um pouco menos. O que mais dói é você ter que ler tantas e tantas vezes que... Não, mas a, 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 isso é marketing. Uma coisa que eu também ouvi bastante, que ele é um rico, aí está tendo essa repercussão nacional. Então quer dizer que, que o meu crime não pode ser investigado porque hoje eu tenho dinheiro? Tenho o direito, como cidadão que paga impostos, de ter o um, meu crime investigado também. O que eu mais estou pedindo dentro do meu coração que que sejam pegos, que, que sejam presos, que não façam outras vítimas ainda, e que não invadam mais os sonhos da casa da gente. Carlinhos Maia já teve alta médica, mas ainda não voltou para o apartamento. Eu não, não sei explicar, não consegui voltar e nem sei se volto também. 